ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் எக்ஸ் ஐயோ இதுதாங்க என்னோடய முதல் வீடியோ அதனால் வெல்கம் டு மிஸ்டர் எக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம போக போகிறது கொல்லிமலையில் ஒரு ட்ரக்கிங் ஸ்பாட்டு இதுக்கு ரூட் வந்து சேலம் ராசிபுரம் வேலுக்குறிச்சி அப்புறம் அங்கே பழனியப்பார் கோவில் போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் நீங்கள் நடக்கணும் இப்போ பொதுவாக கொல்லிமலைக்கு ரெண்டு ரூட்டில் போவாங்க ஒன்று வந்து சேலம் ராசிபுரம் சேந்தமங்கலம் போய் செம்மேடு போவாங்க இந்த ரூட் ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஏன்னா ஒரு எழுபது ஹேர்பின் பெண்ட் இருக்கும் அண்ட் பைக் ரைடர்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரூட் இன்னொன்று வந்து சேலம் முள்ளுக்குறிச்சி வழியாக போகிற ரூட் இது ஒரு நாலஞ்சு பெண்ட்லேயே நீங்கள் ஹில் டாப்புக்கு போயிடுவீங்க அங்கேருந்து நீங்கள் ஹில்ஸ்லேயே ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு செம்மேடு வரைக்கும் போகணும் இந்த ரூட்டை நிறைய பேர் விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா ரோட்ஸ் கொஞ்சம் மலையில் போகிறது ரொம்பவே சின்ன ரோட் அப்புறம் ரோடெலாம் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும் இந்த ட்ரக்கிங் ஸ்பாட்டுக்கு நீங்கள் ஓன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வரீங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக பழனியப்பார் கோயில் வரைக்கும் வந்துடலாம் இங்கே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ்லாம் இருக்குது ஒரு வேளை நீங்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் சேலம் சேலம்லேருந்து ராசிபுரம் அங்கேருந்து வேலுக்குறிச்சி வேலுக்குறிச்சிலேருந்து ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் வரணும் நீங்கள் இருக்காது லிஃப்ட் கேட்டு தான் வரணும் இங்கே பஸ் இருக்காது இந்த கோயில் வரத்துக்கு கோயிலுக்கு லெஃப்ட் சைடிலே நமக்கு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்கும் பார்க் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்லேயே நம்மளோட ட்ரக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் போகிற ரூட் ரொம்பவே அழகாக இருக்குல்ல இந்த ட்ரக்குக்கு தேவையான கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனை நான் அப்பப்போ சொல்லிடுறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள் போகிற வழியில் அங்கங்கே ரெஸ்ட் எடுக்க இதே மாதிரி பாறைகள்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றதுக்குலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த சீசனில் நீங்கள் போகலாம் இதை நீங்கள் ரெண்டாக பார்க்கலாம் ஒன்று நீங்கள் போகிறப்ப நிறைய க்ரீனரி இருக்கணும் அங்கே ஒரு குட்டி வாட்டர் ஃபால் இருக்குது அதில் தண்ணியில் நீங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா எப்போல்லாம் மழை பெய்தோ அந்த டைம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் போகிறப்போ கொஞ்சம் மக்கள் நடமாட்டம் நிறைய இருக்கணும் இல்லைனா கொஞ்சம் போகிற ரூட் வந்து கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கணும் நிறைய புதர் மண்டி இருக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மார்ச்சிலேருந்து ஜூலை ஆகஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்போ நிறைய மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கும் ஏன்னா அது பலாப்பழ சீசன் மக்கள் அங்கே இந்த வழியாக பலாப்பழம்லாம் கொண்டு வருவாங்க இல்லை இந்த மிளகு மற்ற ஸ்பைசஸ்லாம் கொண்டு வருவாங்க அவங்க வர்றப்போ சைடில் புதர் மண்டி இருந்தால் ஒரு அருவாள் எப்போவுமே கையில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ வெட்டி விட்டு வந்துருவாங்க போகிற பக்கம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் நான் இப்போ ரெய்னி சீசன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே இந்த டைமில் மக்கள் நடமாட்டமும் கொஞ்சம் கம்மி தான் அதனால் புதர் கொஞ்சம் நிறையவே மண்டி இருக்கும் போகிறப்ப நீங்களே பார்ப்பீங்க ஸோ ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம இப்போது வாட்டர் ஃபால் வந்தாச்சு இப்போ மழை அவ்வளோவா இல்லை பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு தண்ணி இங்கே வர மக்கள் நிறைய பேர் இந்த ஃபால்ஸோடு திரும்பிடுவாங்க நீங்கள் அதுலேருந்து மேலே போகணுன்னா அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து ரைட்டில் ஒரு சின்ன தடம் போகும் நீங்கள் அது வழியாக ஒத்த கடைங்கிற இடத்துக்கு மேலே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டாவதாக பேச போகிற விஷயம் வந்து ட்ரிப்புக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுது இந்த ரூட்டில் வந்து அட்டைப்பூச்சி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நிறைய கொசு தொல்லை இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஓடமோஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் டிஷர்ட் இல்லை ட்ராக் பேண்ட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா போகிற வழியில் புதர் மண்டி இருந்துச்சுன்னா முள்ளெலாம் கையை கிழிக்கும் ஸோ ஃபுல் ஸ்லீவ் வந்து ப்ரிஃபர்டு அடுத்து ஒரு கம்பு எடுத்துக்கோங்க இது ஏறும்போது இல்லைனாலும் இறங்கும்போது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில சமயம் சறுக்கும் ஒரு குச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஸ்லிப்பாக அதை மாதிரி ஒரு ஷூவோ இல்லை செப்பலோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் போகிற வழியில் நிறைய மின்கம்பம் வரும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனீங்கனாலே நீங்கள் டாப்புக்கு ரீச் ஆகிடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நம்பர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஃபோல்லையும் ஒரு நம்பர் இருக்கும் மொத்தம் அறுபத்தி நாலு மின்கம்பம் இருக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு மின்கம்பத்தை நீங்கள் கார்லேயே வந்துடுவீங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் போகிற டிஸ்டன்ஸ் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்ட்டு நீங்கள் போகிற வழியில் இந்த மாதிரி ஒரு ரெட்ட மின்கம்பம் வரும் இதுதான் நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்க வேண்டிய இடம் ஸோ இங்கிருந்து ரெண்டு ரூட் பிரியும் ஒன்று லெஃப்ட் சைடில் போகிறது ஒத்த கடை அந்த ரூட் தான் நம்ம எடுக்கணும் ரைட் சைடில் ஒரு ரூட் இருக்கும் அந்த ரூட்டை நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அது கலூருங்கிற இடத்துக்கு போவோம் ஆனால் அ
நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து சேஃப்டி இந்த இடம் ரொம்பவே சேஃப் தான் இதுன்னு கமர்ஷியலைஸ் ஆகலை ஸோ இந்த மலையில் இருக்கிற கிராமத்து மக்களும் கீழேருந்து ஏதாவது வாங்கிட்டு வரப்போகிறவங்க இவங்க மட்டும்தான் போவாங்க அதனால் பிரச்சனை இல்லை பெண்கள் கூட தாராளமாக போகலாம் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தனியாக போகிறத தவிர்த்துருங்க கூட்டமாக போங்க அதே போல் நீங்கள் மேலே ரீச் ஆனோன்னு இவங்களை யாராவது பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் யார் என்னென்னு விசாரிச்சுட்டு தான் அனுப்புவாங்க அது ரொம்பவே நார்மல் தான் பேனிக்காக வேணாம் கேஷுவலாக தான் அவங்க பேசுவாங்க நம்ம நாளாதான் பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து ஃபுட் இங்கே மேலே சாப்பிட்றதுக்கு எந்த ஹோட்டல் இல்லை ஒரு சின்ன கடை இருக்கும் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் எதாவது வாங்கிக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் சாப்பாடு கீழேருந்து கேரி பண்ணிட்டு போகணும் என்னோடய அடுத்த ஃபேவரட் ஸ்பாட் இது நேச்சராகவே ஒரு ஆர்ச் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ வெயில் அடித்தாலும் உள்ள நல்லதாக தான் இருக்கும் ரிலாக்ஸ் பண்ண ஃபோட்டோ எடுக்க சூப்பரான ஸ்பாட் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கம்பத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த ஒரு ஆறு தான் இருக்குது ஒரு ஐம்பதாவது கம்பத்துலேருந்தே கொஞ்சம் வலி ஸ்டீப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிரும் பட் ரெகுலராக ட்ரக்கிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது பட் நாளாக நல்லாவே டயர்ட் ஆகிட்டேன் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து போகிறோம் கொஞ்சம் ஸ்டீப்பான ஏரியா தான் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம இப்போ மலையோட உச்சிக்கே வந்துட்டோம் இன்னும் போனால் மேக்ஸிமம் ஒரு ஹாஃப் அ கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸ்லோவாக நடந்து போனோம்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் போயிடலாம் இன்னும் ஒரு ஐம்பது மீட்டர் இதே மாதிரி போனோன்னா அதுக்கு மேலே நமக்கு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் தான் இதோ அந்த பெரிய மரம் தெரியுது பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் தான் ஸோ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங்காக நடக்கலாம் நம்ம அடுத்து நேராக மழை உச்சிக்கு போக போகிறது இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடுவில் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இங்கே தான் என்னோடய ஃபேவரட் ஸ்பாட் இருக்குது அது என்னோடய ஃபேவரட் ஸ்பாட்ன்னு கேட்குறீங்களா ஊஞ்சல் தான் சரி ஊஞ்சல் என்ன ஃபேவரட் இது மொத்த ஊஞ்சல் மாதிரி கயிறு போட்டு பழகையை வச்சு கட்டின ஊஞ்சல் இல்லைங்க இயற்கையாகவே வந்தது வாங்க போய் பார்ப்போம் நீங்கள் மேலே ரீச் ஆகணும்னே லெஃப்ட் சைட் போனீங்கன்னா ஒரு பெட்டி கடை இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு செல்ஃபோன் சிக்னல் வேணும்னா ரைட் சைடு ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் போகணும் ஒரு ஒயிட் கலரில் ஒரு ட்ரீ தெரியுது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துக்கு போனே உங்களுக்கு ஜியோ சிக்னல் கிடைக்கும் நல்ல பசி வேறு வீட்டிலேருந்து சாப்பாடுலாம் எதுவும் எடுத்து வரல ஃப்ரூட்ஸ் தான் அப்படி இங்கேயே லஞ்சை முடிச்சுட்டு ரிட்டன் கிளம்ப வேண்டியது தான் டாப்லேருந்து நீங்கள் வியூ பாருங்கள் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது மேலே கொஞ்சம் நேரம் டைம் நல்லாவே ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்த ரிட்டன் கிளம்ப வேண்டியது தான் ஸ்டெப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்டீப்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் ஸ்டிக்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துல ஃபுல் ஸ்லீவ் டிஷர்ட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணும் எனக்கு கையிலலாம் கொஞ்சம் கீறிடுச்சு திரும்ப ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் இதோ தெரியுது பாருங்கள் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் நான் ஒன்றுமே பண்ணலைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த ரன்னிங் வாட்டரில் காலை வச்சு உட்காந்துட்டேன் செம்ம பெயின் ரெஸ்ட் எடுத்து எழுந்திரிச்சா பாதி பெயின் போன மாதிரி இருக்குது வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க கார் பார்க் பண்ண இடத்துல சேஃபாக இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த ட்ரிப்பில் எடுத்த கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்காக லைக் பண்ணுங்கள் சப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் பில்லிங் பண்ணுங்கள்